அண்ணாமலை அவர்கள் மேல் ஃபோர் டுவெண்ட்டி மலை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை ஐடி விங்கினுடைய தலைவராக இருந்தவர் வைக்கிறார் அந்த ஐடியாலஜியிலிருந்து நீங்கள் வெளியே போகிறீங்க நீங்கள் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிட்டீங்க நாளைக்கு இன்னொரு இடத்துக்கு போவீங்க அவன் இன்னொரு இடத்துக்கு போவீங்க அதே மாதிரி வெளியிலேயுமே என்ன விமர்சனங்கள் சொல்கிறாங்கன்னா பாஜக ஒரு சமூக வலைதள கட்சியாக தான் அறியப்படுது சமூக வலைதளத்தில் ரொம்ப நல்லா தெரியுறாங்க அப்படின்னா சி டி நிர்மல்குமார் நல்லா வேலை பார்த்துருக்காரு தான் சரி இப்போ யாராவது அவர் நல்லா வேலை பார்க்கலன்னு சொல்லுவாங்க எங்களோட அலைஞ்சு அதிமுக அவரை சேர்த்ததே தவறு கண்டிப்பாக அது எப்படி அது எப்படி இல்லை இல்லை இப்போ பாஜகவுக்கு வந்து அதிமுகவிலேருந்து யாரும் வந்தால் சேர்க்க மாட்டேங்கிறா அமரவர்கள் பேசுவதை வைத்து ஒரு விஷயத்தை உறுதியா தெரிஞ்சுக்க முடியுது உடைப்பதற்கு பாஜக தயாராக தான் இருக்கு எங்க தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் அங்க ரெண்டு நாள் கேம்பெயின் போலனா டெபாசிட் வந்திருக்காது உங்களுக்கு இரட்டையில கேட்டீங்க கொடுத்தாச்சு வந்தாச்சு சோ நீங்க தான் கொடுத்தீங்க இரட்டையில கேட்டீங்க கொடுத்தாச்சு बीजेपी कैंडिडेट போட்டுதா ஜெயிச்சிருப்போம் உறுதியா ஜெயிச்சு உறுதியா ஜெயிச்சிருப்போம் திமுகவை எப்படி எதிர்க்கிறீங்களோ அதே போல தான் அண்ணா திமுகவை எதிர்க்கிறீங்க உறுதியா நீங்க பண்ண அப்புறமா நாங்க பண்ண தான் செய்வோம் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சார் நாங்கள உப்பு போட சாப்பிடலையா உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய தமிழ் சொதங்களுக்கு வணக்கம் நம்முடைய பேசு தமிழா பேசு வலையொலி பேச தமிழா பேசு குடும்பமாக மாறி நம்முடைய குடும்பத்திலிருந்து இன்றைக்கி பல சேனல்கள் வந்துட்டு இருக்குது ஹலோ தமிழா அக்னிச்சிறகி எல்கேஜி திருவருள் டிவி மற்றும் லவ் டாக்ஸ் வித் லவ் குருன்னு வெரைட்டியான சேனல்களை உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் இந்த சேனல்களுக்கு உங்களுடைய ஆதரவு அவசியம் தேவை நான் குறிப்பிட்ட இந்த எல்லா சேனல்களுடைய நம்முடைய பேசு தமிழா பேசு வலையொலி குடும்பத்திலிருந்து வரக்கூடிய அத்தனை சேனல்களுடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கும் இந்த வீடியோவுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது மறக்காம எல்லா சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய ஆதரவு கொடுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு நம்முடைய அரங்கத்திற்கு சிறப்பு விருந்தினராக தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு பிரிவினுடைய மாநில தலைவர் திரு அமர் பிரசாத் ரெட்டி அவர்கள் வந்திருக்கிறார் அவருடன் இணைந்து தான் பேசியிருக்கோம் வணக்கம் வணக்கம் நேற்று மிகவும் பரபரப்பாக இருந்தது தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் மேல் ஒரு வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது அந்த சர்ச்சை எழும்பி அடங்குறதுக்குள்ளார பாஜகவினுடைய மாநில ஐடி விங் தலைவராக இருந்த சிடிஆர் நிர்மல்குமார் ஒரு ராஜினாமா கடிதம் ஒன்றை சமூக வலைதளங்களில் பகிர்கிறாரு அதில் மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டுகளை மாநில தலைவர் மேலே வைக்கிறாரு அடுத்த சில நிமிடங்களுக்குள்ளாகவே அவர் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் தன்னை இணைச்சுக்கிறாரு இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்குங்க ஆல்ரெடி எங்கள் தலைவர் சேலஞ்ச் பண்ணார் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் உன்னால் முடிஞ்சால் அரெஸ்ட் பண்ணிக்கேன்ற இருபத்தி நாலு மணி நேரம் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் ஒன்றும் பண்ண முடியல அந்த கேஸில் ஒன்றும் இல்லை வழக்கு போட்ட உடனே அரெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சே சவால் எதுக்கு போடுறீங்க சும்மா எதுக்கு போடுறீங்க வழக்கு அவர் எதுக்கு அந்த வழக்கு இல்லை அதற்கு ஒரு விசாரணை என்ற ஒரு முறை இருக்கும் இல்லையா ஒரு மேல் சரி இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வழக்கில் என்ன விசாரணை பண்ணீங்க எதுக்கு சும்மா இந்த ட்ராமா அப்படின்னா அண்ணாமலையை கைது செய்ய மாட்டாங்க இல்லை அண்ணாமலையை கைது செய்ய மாட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சே வழக்கு போடுறாங்களா திமுக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கைது செய்யணும்னா பொன்முடியை செய்யணுங்க சார் எதுக்காக எதுக்காகன்னா நார்த் இந்தியன்ஸை வந்து பானிபூரி விற்கிறவங்கன்னு சொல் சொல்லலையா ஹிந்தி பேசுகிறவங்கள நம்ம இவர் கே நேரு அவர்களை பண்ணணும் தயாநிதி மாறன் அவர்களை பண்ணணும் ஹிந்தி தெரியாது போடா அப்படின்னு சொல்லி வெறுப்பை வந்து இந்த இடத்துல வந்து இது பண்ணவர் யார் ஃபஸ்ட்டு உதயநிதி ஸ்டாலின் இல்லை இப்போ அதே இல்லை நீங்கள் பண்ணணும் இப்போ அதே அரசு எங்கேயாவது எங்கள் தலைவர் வந்து எதாவது பண்ணியிருக்காரு இல்லை கம்யூனிகேட் பண்ணி காவல்துறை மூலமாக வடமாநில தொழிலாளர்கள் இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் செய்திகளை பகிர்ந்து அவங்கள இங்கே இருக்க சொல்லி அந்த நிலைமைக்கு காரணம் யார் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பீகாரில் இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதாவினுடைய பொறுப்பாளர் தான் அவர் தான் வந்து இந்த தெரியாது போட்டீங்களா போட்டீங்களா யாருக்காக போட்டீங்க என்ன உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு நாம் தமிழர் கட்சியில் வந்து சீமான் அவர்கள் வந்து எவ்வளோ இதுவாக பேசியிருக்காரு ஒரு கோடி மக்கள் வந்துட்டாங்க எழுபத்தஞ்சு லட்சம் பேர் இவர் இவர் தான் ஓட்டர் ஓட்டர் ஐடி போ கொடுத்தாரா இதுக்காக அந்த மாதிரி வந்து எல்லா எல்லாருமே ஒரே நாடு மக்கள் தானே பிரதமர் அவர்கள் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் அது சொல்கிறார் இல்லைங்களா எல்லாம் இப்போ நான் நான் என்ன சொல்கிறேன் நான் இங்கேருந்து வந்து கர்நாடகாவில் வேலை செய்யலையா இங்கேருந்து டெல்லியில் வேலை செய்யலையா தமிழ்நாட்டிலேருந்து இப்போ யூஎஸில் வந்து அவங்க கமலா ஹாரிஸ் வைஸ் பிரசிடண்ட்டாக இருக்காங்களே ரெண்டாவது பொசிஷனில் இல்லை அதெல்லாம் சரி ஆனால் திரு அண்ணாமலை அவர்களுடைய அறிக்கை என்
உள்நோக்கத்தோடு வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை அப்படிங்கிறது அதற்கான ஒரு குற்றச்சாட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா அதற்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா பீகாரினுடைய துணை முதல்வர் இங்கு வந்து ஸ்டாலின் அவர்களுடைய பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வந்ததற்காக அதை மையப்படுத்தி பீகாரில் அவருக்கு ஒரு அரசியல் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த போலியான செய்தியை பரப்பினார்கள் பனிரெண்டு பேரை இங்கு தமிழ்நாட்டில் பீகாரை சேர்ந்தவர்களை கொன்றார்கள்ங்கிற செய்தியை பரப்புனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேற்று பீகாரிலிருந்து அனைத்து மீடியாக்களை சேர்ந்தவர்கள் நேராக போய் டெல்லியில் உட்கார போகிறாரு அவர் சரி அவர் இல்லை அவர் டெல்லிக்கு போகிறாரு போகல அப்படின்னு போகல இல்லைங்க நம்ம பாட்டர் கும்பிடி பூண்டி இல்லை இல்லை நான் எனக்கு நீங்க நீங்க ஹிந்திக்கு எதிர்ப்பு இதான உங்களுடைய கொள்கை இதான உங்களுடைய சித்தாந்தம் இதான மெயின் அதுலேருந்து வளர்ந்த உங்க கட்சி தானே உங்க கட்சி அப்புறம் என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை அப்புறம் எப்படி ஹிந்திக்காரங்களோட போய் நீங்க வந்து அலைன்ஸ் வச்சுக்கிற வட மாநில தொழிலாளர்களுக்கு இங்கு ஒரு பாதுகாப்பற்ற சூழல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து ஏன் பாரதிய ஜனதா கட்சி பரப்புகிறது அப்படிங்கிறது தான் கேள்வியாக முன்வைக்கப்படுதுன்னு கேட்கிறேன் ஏங்க நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லைங்க பாதுகாப்பற்ற சூழல் தான் தமிழ்நாடு அதுதானங்க நீங்க உருவாக்கிட்டு இருக்கீங்க என்னங்க பேசுறாங்க திரு பொன்முடி அவர்கள் என்ன பேசுறாரு தயாநிதி மாறன் அவர்கள் என்ன பேசுறாங்க இல்ல ஒரு பக்கம் தயாநிதி மாறன் ஹிந்தியில ஓட்டு கேட்டாருன்னா அதையும் ஹிந்தியில ஓட்டு கேட்டு தயாநிதி மாறன் போஸ்ட் ஓட்டினாருனா அதையும் நீங்க திட்டுறீங்க நீங்களே சமூக வலைதளங்கள்ல அவர் கிண்டல் பண்றீங்க <laughs> 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 இந்த அறிக்கை தொடர்பாக அவர் மேல் ஒரு குற்ற வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு நான்கு செக்ஷன் பொய் பொய் திமுக ஆனா அது அப்படி ஆனா அது அப்படியே உள்டாவா அண்ணாமலை அவர்கள் மேல் போர் டுவெண்டி மலை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு ஐடி விங்கினுடைய தலைவராக இருந்தவர் வைக்கிறார் அதில் அவர் பல குற்றச்சாட்டுகளை சொல்றார் அதில் மிக முக்கியமானது ஒன்று என்ன சொல்றாருன்னா கட்சிக்காக உழைத்த தன்னை போன்றவர்களை செருப்பு போல நடத்துகிறார் அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாரு சரி நான் ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் யார் வேணாலும் எந்த கட்சிக்கு வேணாலும் போல அது அவங்களுடைய ஃப்ரீடம் யாரு யாரும் பிடிச்சி நிப்பாட்ட போறது கிடையாது நாங்கள்லாம் இந்த ஐடியாலஜியில் ஊறி இங்கே வந்திருக்கிறோம் இந்து முன்னணி ராமகோபாலஞ்சியினால் கொண்டு வந்தப்பட்டு ஒரு ஐடியாலஜியாக நம்ம ட்ராவல் பண்ணும் பொழுது எந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் அந்த ஐடியாலஜியிலேருந்து நீங்கள் வெளியே போகிறீங்கன்னா நீங்கள் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிட்டீங்க நாளைக்கு இன்னொரு இடத்துக்கு போவீங்க இன்னொரு இடத்துக்கு போவீங்க ஜம்பிங் ஃபேக்டர் தான் தவிர வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரி ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபேக்டருக்கு வருவோம் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் சிடி நிர்மல் அவர்களுக்கு எவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து பர்சனலாக பண்ணியிருக்காரு ஸ்பெஷல் ப்ரிவிலேஜாக பண்ணியிருக்காரு இது யாராவது கேட்கணும் இல்லை அவர்கிட்ட இல்லை என்ன மாதிரி அது கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் அதாவது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஸ்டேட் எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டி மீட்டிங் நடக்குது வெள்ளூரில் சரி ஸ்பெஷல் ப்ரிவிலேஜ் கிவன் டு சிடிஆர் ஸ்பெஷல் ப்ரிவிலேஜ் முன் முன் வரிசையில் அமர வச்சு இல்லைங்க பேச வச்சாங்க மேலே பேச வைக்கிறது ஒரு அங்கீகாரம் ஆமாங்க ஸ்டேட் எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டி மீட்டிங்ல ஸ்பெஷல் ப்ரிவிலேஜ் என முக்கிய தலைவர்கள் இருப்பாங்க பேச வைக்கிறதே ஒரு ப்ரிவிலேஜ் தான் கேட்குறேன் அந்த இடத்துல ப்ரிவிலேஜ் மற்றவங்களுக்கு யாருக்கு அந்த வாய்ப்பு இல்லை உங்களை கூப்பிட்டு இவர் நல்லா பண்றாரு நல்லா செய்யறாருன்னு சொல்லி உங்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கறாரு அதாவது அந்த இடத்துல அந்த இடத்தினுடைய டெக்கோரம் ஹைராக்கி படி நிர்மல் அங்க பேசுவதற்கான நபர் இல்ல இருந்தும் பேச வச்சாருங்கிறீங்களா நீங்க டெக்கோர் பேச நபர் இல்லை இல்லைங்க அஜெண்டாவிலேயே இல்லைங்க அஜெண்டால வந்து உங்களுக்கு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்டேட் எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டியில அங்க வந்து நான் என்ன செஞ்சேன் நான் எப்படி செஞ்சேன்னு பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படி போய் நான் நின்று போய் பேசலாம் ஸோ அப்படியான ஒரு சிறப்பு அங்கீகாரத்தை அவர் கொடுத்தாங்க ஆமா அங்க மட்டும் இல்லைங்க அடுத்தது நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா திரு அமித்ஷா அவர்கள் எங்களுடைய பார்ட்டி ஆஃபீஸ்க்கு வந்தாங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் பார்ட்டி ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டு ஹூ இஸ் ஹூ ஆஃப் பிஜேபியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் உட்கார வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் மீட்டிங் எங்களுக்கு க்ளோஸ் டோர் மீட்டிங் அதுலேயும் ஸ்பெஷல் ப்ரிவிலேஜ் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் சிடி நிர்மல் அவர்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க இவருடைய இஷ்யூஸ் சில இஷ்யூஸை வந்து அமித் ஷாஜி அவர்கள்கிட்ட வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறதுக்கு தட் வாஸ் ஸ்பெஷல் ப்ரிவிலேஜ் இட் வாஸ் நாட் கிவன் டு எனி ஒன் யாருக்கும் கொடுக்கல அந்த அதே மாதிரி அவர் மேலதான மேலதான வழக்குகளும் தொடுக்கப்பட்டது இப்ப செந்தில் பாலாஜி வழக்கு தொடுத்தாருன்னா அவர் வந்து அமர் பிரசாத் ரெட்டி மேலேயோ அல்லது வந்து திரு அண்ணாமலை அவர்கள் மேலேயோ வழக்கு போடல சிடிஆர் மேலதான அவர் வழக்கு போடுறார் அப்படின்னா சிடி அரசு அரசு இல்லை அரசு இல்லை வழக்கு போடுறதுன்றது இட்ஸ் அ கன்சிடரபிள் எல்லார் மேலேயும் நடக்கும் ஆனா உங்களை தொட முடிஞ்சதா உங்ககிட்ட வர முடிஞ்சதா இல்ல அவர் முன்ஜாமீன் வாங்கினாரு அதனால எப்படி வாங்கினாரு கட்சி தானே தலைவர் அண்
இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயிஸ் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் வந்து டெலிவரி பண்ணணும் நீங்கள் நினைப்பீங்க இல்லையா தவறு கிடையாது அதில் என்ன தவறு இருக்கு அப்போ சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லும் பொழுது நான் கேட்டுக்க மாட்டேன்னா எப்படி பஸ் நான் சிம்பிளாக நான் உடச்சி விட்டலான்ட்டு இருக்கேன் எப்படியும் அவர் வந்து இப்போ என்ன அட்டாக் பண்ணுவார் அந்த ஒரு மீட்டிங் நடக்குது அது வந்து ஆல்ரெடி போட்டிருக்காங்க ஆன்லைனில் ஆல்ரெடி போட்டாங்க மீட்டிங் நடக்குது அந்த தலைவரை வந்து எடுத்து சொல்கிறார் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்கணும் இது மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் என் நானும் இங்கே இருக்கிறேன் அவர் அந்த பக்கம் இருக்கிறார் எங்கள் டீமுக்கும் சொல்கிறாரு அவர் டீமுக்கும் சொல்கிறாங்க அதில் என்ன ஏன் வந்து நீங்கள் சரி த்ரீ ஃபோர் டேஸ் பேக் முன்னாடி என்னோடய பேசிகிட்டு இருந்தார் இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட அதை வருத்தத்தை பகிர்ந்துக்கிட்டாரா இல்லை வருத்தம் வருத்தன்ற மாதிரி இல்லை நான் வந்து வேற ஏதாவது நான் வந்து மூவ் பண்ணிக்கலான்ட்டு இருக்கேன் இது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியல இதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு ஏன்னா இஷ்யூஸ் நம்ம பேசணும் ட்ரெண்டிங் பண்ணணும் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கு எனக்கும் இதில் வந்து மூணு நாலு வருஷம் ஆயிடுச்சு நான் இனிமேல் மாற்றிக்கலான்ட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நான் சொல்லி எனக்கு தலைவர்கிட்ட நீங்கள் பேசுங்க இல்லை அதுதான் ஒரு கேள்வி வருது ஏன்னா உங்ககிட்ட சொல்லும் பொழுது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நான் வேலை பார்க்குறேன் எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குங்கிறாரு அதே மாதிரி வெளியிலேயுமே என்ன விமர்சனங்கள் சொல்கிறாங்கன்னா பாஜக ஒரு சமூக வலைதள கட்சியாக தான் அறியப்படுது சமூக வலைதளத்தில் ரொம்ப நல்லா தெரியுறாங்க அப்படின்னா சிடி நிர்மல்குமார் நல்லா வேலை பார்த்துருக்காருன்னு தான் அர்த்தம் சரி இப்போ யாராவது அவர் நல்லா வேலை பார்க்கலன்னு சொன்னாங்களா யாராவது வந்து அவர் வந்து இங்கே டெலிவரி பண்ணலன்னு சொல்லி சொல்லி அவர் கட்சியை விட்டு போனதுனால தானே அவர் கட்சியை விட்டு போனதுக்கு பிறகு சமூக வலைதளத்தில் பார்த்தா பாரதிய ஜனதா கட்சியை சேர்ந்தவர்களே என்ன விமர்சிக்கிறாங்கன்னா அவர் வேலையே பார்க்கல அவர் சோம்பேறியாக இருந்தார் அவர் தூங்கி கொண்டிருந்தார் கொடுத்த பணியை செய்யவில்லை என்றெல்லாம் எழுதுறாங்க சார் நீங்கள் வந்து தலைவர் அவர்கள் மேலே வந்து ரொம்ப கடினமான வார்த்தைகளை பயன் பயன்படுத்தியிருக்கிறீங்க அதனால் உங்களை எதிர்ப்பு இருக்க தான் செய்யுங்க எங்கள் கட்சியில் இருந்து அதில் நோ டவுட் பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இதெல்லாம் இருந்ததுனால தானே தலைவர் உங்களை ரெக்கமெண்ட் பண்ணி நட்டாஜி கிட்டே வந்து எங்கள் நட்டாஜின்றது அவர் எங்களுடைய நேஷ்னல் பிரசிடென்ட்டுன்னு கட்சியினுடைய அவார்டு நீங்கள் வாங்குறீங்க அந்தெல்லாம் அந்தெல்லாம் மெரிட் வச்சுக்கிட்டு தானே நீங்கள் இன்றைக்கி ஏடிஎம்கே கிட்ட போய் பேச முடியுது இருக்கட்டும் எதிரான <laughs> 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 ஒரு சட்ட போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறானோ அந்த அமைச்சருடைய திரைமறைவில் அண்ணாமலை பேரம் பேசுகிறார் அவர் செந்தில் பாலாஜி குறிப்பிட்டு குறிப்பிடுறாரு ஸோ இப்படியான ஒரு உங்களுக்கு லீகல் சப்போர்ட் கட்சி கொடுத்ததா ஆனால் தான் லீகல் பேக்கிங் உங்களுக்கு கொடுத்தாரா தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் இதே கட்சியில் இருக்கக்கூடிய திரு அலெக்ஸ் அவர்களை வச்சு தானே நீங்கள் வந்து பெயில் வாங்குறீங்க போயிட்டு அவர் மேலே வந்து ரிவ்யூ பிட்டிஷன் போடுறீங்க இப்படி போடுறீங்க அப்போ யார் சொன்னாங்க உங்களுக்கு நடந்திருக்காங்க <laughs> 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 நடக்கும் பொழுது இல்ல இங்க இட் வாஸ் பிளான் அஜெண்டாங்க யாருடைய பிளான் நான் சொல்றேன் வரேன் உங்களுக்கு அந்த இடத்துக்கு அப்படி நடக்கும் பொழுது நீங்க ஏடிஎம் கேல இருந்து நீங்க என்ன சொல்லி இருந்திருக்கணும் அபிஷியலா பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு ஒரு இப்போ இப்போ போடுறாரு நினைச்சுக்கீங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ட்வீட்டை போட்டு விட்டுறாரு நான் வந்து கட்சியில இருந்து விலகுறேன்னு சொல்லி அந்த ஒரு இது போடுறாரு இல்லைங்களா அதுக்கு நீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு தான் ஏடிஎம் கேனுடைய அபிஷியல் ட்வீட்டு போடுறீங்க ஏன் உங்களுக்கு தெரியாதா இது தவறுன்றது உங்களுக்கு தெரியாதா இல்ல சிடி நிர்மல் குமார் இப்படிப்பட்ட ஒரு ட்வீட்டை போட போறாருங்கிறது ஏடிஎம் கைடி முன்னாடியே போட்டுட்டாங்க இல்லீங்க முன்னாடியே போட்டுட்டாங்கல அதுக்கு அப்புறம் நீங்க அவரை கூப்பிட்டு கண்டிச்சிருக்கணும்ல இல்ல கட்சியில முதல் நாள் சேர்ந்த உடனே கண்டிக்கணும்ங்கற அவசியம் இல்ல ஏங்க எப்படிங்க நீங்க சேர்த்துக்கலாம் 
அதிமுகவிலிருந்து <laughs> 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 ஒரு கூட்டணினா ஒரு ஒரு ஆதரவு கேட்பதற்கு அவர்கள் அலுவலகம் இருக்கு செல்வது என்பது ஒரு கூட்டணி தர்மம் தானே எங்க கிட்ட தான் வந்தீங்க இல்ல அதனால தான் வாசல்ல ஒரு மணிநேரம் காக்க வச்சீங்க நீங்க கேட்டிங்க நீங்க கேட்டிங்க நாங்க என்ன பண்ணோம் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தோம் என்ன நடந்தது ஈரோட் ஆனா வாசல்ல ஒரு மணிநேரம் காக்க வச்சத ஒத்துக்கறீங்க எங்க வாசல்ல காக்க வச்சாங்க இல்ல யாரை காக்க வச்சாங்க நான் பார்த்த செய்திகல்ல பார்த்தேன் கிட்டத்தட்ட முன்னால் முன்னால் அமைச்சர்கள் எல்லோரையும் கமலாலய வாசலில் ஒரு மணிநேரம் காக்க வச்சீங்க செய்தி வருங்க அப்பனா இந்த கோபம் உள்ளுக்குள்ளாரே இருந்திருக்கான்னு கேக்குறேன் இந்த கோபத்தை வைத்து கொண்டே தான் நீங்க அவங்க வந்த உடனே நேரடியா வந்து மேல உட்கார்ந்துக்கறாங்க யாரை காக்க வச்சாங்க எல்லாம் மீடியா அங்க தான் இருந்தது இங்க வந்து ஒரு மாநில தலைவரா வந்து நீங்க வந்து தலைக்குறைவா ஒருத்தர் பேசுறாரு அவர் உங்க கட்சியில நீங்க சேர்த்துக்கிறதுன்றது ஏத்துக்கவே முடியாது அவருக்குறாடி <laughs> 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 குற்றச்சாட்டுகளுக்கு <laughs> 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 <laughs>
அந்த அரசியல் தான் வேண்டான்றார் தலைவர் ஸோ அப்படின்னா அவர் வெறுத்து போய் ஒரு பேட்டி கொடுத்தார் இல்லையா அதாவது பணத்தை கொடுத்து வாக்குகளை வாங்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை பார்த்து மனம் பிஜேபியில் இது நடக்காது பிஜேபியில் நாங்கள் இதை பண்ண மாட்டோம் இது எங்களுடைய கொள்கை கிடையாது எப்படியாவது ஜெயிக்கணுன்றது கிடையாது இப்படி தான் ஜெயிக்கணும்னு எங்களுக்கு இருக்கு அப்படி தான் ஜெயிப்போம் அழைக்கவே இல்லை கர்நாடகாவில் <laughs> 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 பொதுவா நீங்கள் பேசக்கூடிய எல்லா வார்த்தைகளுமே திரு அண்ணாமலை அவர்களுடைய வார்த்தைகளாகத்தான் புரிந்து கொள்ளப்படுங்கிறது உங்களுக்கும் தெரியும் நீங்க எது பேசினாலும் அவர் சொல்லி தான் நீங்க பேசுறீங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு பொதுப்படையாகவே சமூக வலைதளங்கள்ல எப்போதுமே இருந்திருக்கு இன்று நேரடியாக திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் நீங்க நேரடியா ஒரு ஒரு விஷயம் என்னோட கேள்வியை முடிச்சிடுறேன் நேரடியா என்ன சொல்றீங்கன்னா இது தர்மம் அல்ல அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இவரை சேர்த்து கொண்டதை நேரடியாகவே நான் கண்டிக்கிறேன் வகையில் ஒரு கேள்வி போட்டிருக்கீங்க உங்ககிட்டே அதான் நான் சொன்னேன் இது வந்து இந்த கூட்டணிக்குள்ளார ஒரு 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 முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உத்தரவை உங்களுக்கு கூட்டணியே எங்க தலைவர் சொன்ன மாதிரி நாங்க சுமந்துட்டு போக வேண்டிய அவசியம் இல்ல சார் எங்க தலைவர் அதானே சொன்னாரு எல்லா இட்ஸ் ஆல் எவ்ரிபடி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சார் அதே தான் அவங்க நீங்க எங்க தலைவரை இழிவுபடுத்தவங்க இழிவுபடுத்துனவரை வந்து நீங்க வந்து சேர்த்துக்கிறீங்க <laughs> 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 நினைச்சுக்கலாங்க <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> 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 சார் ஏன் மூலியமா ரெண்டு பேர் சார் எத்தனை பேர் வந்திருக்கிறாங்க நான் நேம் சொல்ல வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் அதிமுகவில் இருந்து பாஜகவில் சேர வந்தாங்க எத்தனை பேரு நீங்க இந்த இன்டர்வியூ பார்க்கும்போது எல்லாம் ஹார்ட் பீட் அடிச்சுட்டு இருக்காங்க இங்கே பேரை சொல்லிட்டு போறேனோ அப்படின்ட்டு எவ்வளவு சீக்ரெட் மீட்டிங்ஸ் ஏன் சார் ஏன் வீட்டுல நடந்திருக்கு சார் ஒரு மீட்டிங் இப்ப நிர்மல் எங்க வீட்டுல ஒரு மீட்டிங் நடந்திருக்கு இப்ப நிர்மல் குமார் சேர்த்ததுனால உங்களுடைய அந்த மனநிலையில் ஏதாவது மாற்றம் வந்துருச்சா அதாவது அவங்க நம்ம கட்சியில இருந்து ஒருவரை சேர்த்திருக்கிறதுனால அங்கிருந்து நாம ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாதுங்க சார் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த நாட்கள்ல அதிமுகவில் இருந்து பாஜகவில் இணையக்கூடிய நபர்களை பார்க்கலாங்கிறீங்களா தைரியம் பார்க்கலாம் நீங்க ஸோ மற்றபடி திரு சி டி ஆர் நிர்மல்குமார் அவர்களுடைய ட்வீட்டுக்கு உங்களுடைய மாநில தலைவர் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா உங்களுடைய பணி எங்க இருந்தாலும் சிறக்கட்டும்னு சொல்லி நாங்களும் அதான் சொல்றோம் எங்க இருந்தாலும் நீங்க நல்லா இருங்க குற்றச்சாட்டுகளை வைத்து விட்டு போனதுதான் தவறு இல்லைங்களா நாங்க யாரையும் தடுக்கிறோம் 
இந்த தலைமை என்றது ரொம்ப ஃபோர்ஸாக தான் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டெலிவரி பண்ணணும் ஏன்னா நாங்கள் ஆட்சியை பிடிக்கணுன்ட்டு இருக்கோம் எல்லாம் புரிஞ்சுக்க நாங்கள் ஆட்சியை பிடிக்கணுன்னு இருக்கோம் இந்த 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 திராவிட மாடல் கம்பைல்டு திரா திராவிட மாடலை வந்து உடச்சி நாங்கள் போகணுன்னு இருக்கோம் அந்த இடத்துக்கு அப்படின்னு இருக்கும்போது எங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் வந்து நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுமே தவிர இல்லை திராவிட மாடலை மட்டும்தான் உடைக்கணுமா இல்லை திராவிட இயக்கங்களே உடைக்கணுமா கம்பைல்டுன்னு சொல்லிட்டேன் ஓகே ஸோ இரண்டு கட்சிகள் கம்பைல்டுன்னு சொல்லியாச்சு திமுகவை எப்படி எதிர்க்கிறீர்களோ அதே போல தான் அதிமுகவையும் எதிர்க்கிறீங்க உறுதியாக நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்களா ஆஸ் அ சீனியர் ஜேர்னலிஸ்ட் இது ஓகேவா உங்களுக்கு இல்லை அவருடைய அறிக்கையில் எனக்கு நிறைய மாற்று கருத்துக்கள் இருக்கு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் மாற்று கருத்துக்கள் இருக்கு தவறு நீங்கள் உடனடியாக அதே கையோட நீங்கள் வந்து அங்கே ஜாயின் பண்ணுறது ஜாயின் பண்ண வச்சுக்கிறது தவறுன்னு ஒத்து இல்லை நானும் அவரிடம் என்ன சொன்னேன்னா நீங்கள் வந்து மாற்று கட்சிக்கு போகிறது உங்களுடைய விருப்பம் இப்படியான ஒரு அவதூறான அறிக்கையை தவிர்த்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் என்னுடைய கருத்து அவர் அப்படி போட்டு அனௌன்ஸ் பண்ண அப்புறமா நீங்கள் அஃபிஷியலாக ஏடிஎம்கே பேஜில் நீங்கள் அவர் வெல்கம் பண்ணி போடுறீங்க அதே குற்றச்சாட்டி பாமர் மேலேயும் பொருந்துள்ள இன்றைக்கி அமர் என்ன போடுறாரு நீங்கள் பண்ண அப்புறமா நீங்கள் பண்ண அப்புறமா நாங்கள் பண்ண தான் செய்வோம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சார் நாங்கள் உப்பு போட்டு சாப்பிடலையா சார் தரவர் அண்ணாமலை அவர்களுடைய விஸ்வரூபத்தை நீங்கள் மேலே பார்ப்பீங்க சார் நீங்கள் பார்ப்பீங்க யூ வில் சி உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நான் ராஜவேல் நாகராஜன் பேசு தமிழாக பேசு வலையுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த லிங்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேசு தமிழாக பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்